Hello friends, welcome to learning sessions and uh, today in this video tutorial we will cover memory recall questions of accounting and finance for banking that is paper 2 of JAIB. So in this video we will yield to maturity se related bonds se related kuch questions ko cover karenge jo bahut zyada ek important topic hai accounting and finance for banking ka video shuru karne se pehle main kehna chahta hu ki bahut se candidates ke mind mein ek dar hai accounting and finance ke exam ko lekar to main ye cheez ko clear karna chahta hu ki numerical portion kabhi bhi aapka 30 35% se zyada ka nahi rahega so you need not to worry about ki aap sirf numerical ki hi worry karte rahe and uh, theory part ko chhod de to main sabhi se yahi kahunga ki please numerical part jitna important hai usse zyada kahin important hai iska theory part to मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग तो इस इन दोनों मॉड्यूल्स के तो किसी भी चैप्टर को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है कोशिश करनी है बेसिक्स से टटे रहें बेसिक्स को हमेशा से अच्छे से सीखें एंड हमारे वीडियो कोर्स को यूज करके चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को यूज करके आप ये आसानी से कर सकते हैं बिकॉज हमने बहुत प्रिसाइजली हर एक कंसेप्ट को जो भी जरूरी है जानने के लिए समझने के लिए उसको कवर किया है इस वीडियो कोर्स तो लेट एस स्टार्ट द वीडियो एंड द क्वेश्चन नंबर वन फॉर टू डेट सेज द वैल्यू विच एन इन्वेस्टर रिसीव ऑन मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड वो वैल्यू जो किसी इन्वेस्टर को मिलती है किसी बॉन्ड की मेच्योरिटी पर उसे क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू रिडेम्शन वैल्यू फेस वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू तो यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट है उनको पहले समझते हैं सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट वैल्यू बेसिकली होती क्या है तो आप इस तरह से समझिए कि जो बॉन्ड वगैरह होते हैं उनको बेसिकली ट्रेड किया जाता है ठीक है उनको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किया जाता है एंड उनकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ वेरी करती रहती है मार्केट के हिसाब से एंड उस प्राइस को जिस प्राइस के ऊपर वो ट्रेड किए जाते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू ओके जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है पार वैल्यू से या फिर जिसको हम पार वैल्यू से भी डिफरेंट है ये फेस वैल्यू से भी डिफरेंट है वैल्यू से भी डिफरेंट है ऑप्शन बी इट से रिडेम्शन वैल्यू रिडेम्शन का मतलब बेसिकली होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनको रीपे किया जाता है उनकी टर्म्स के हिसाब से ओके okay? यानी कि जिस हिसाब से उनको इशू किया जाता है उसके हिसाब से उनकी पेमेंट की जाती है एंड जो वैल्यू होती है किसी बॉन्ड की जो किसी बॉन्ड होल्डर को मेच्योरिटी पर मिलती है बॉन्ड के उसे हम कहते हैं रिडेम्शन वैल्यू एंड जो बॉन्ड होते हैं उनको प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट के ऊपर रिडीम किया जाता है एंड जो बॉन्ड रिडीम होते हैं प्रीमियम पर उसका मतलब है जो वैल्यू रिटर्न हुई है वापस आई है बॉन्ड होल्डर के पास वो फेस वैल्यू से ज्यादा है यानी कि अगर आपने दस रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड लिया था एंड मेच्योरिटी पर आपको दस रुपए ना मिलकर बारह रुपए मिलते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिले हैं फेस वैल्यू से तो उसे हम कहेंगे बॉन्ड रिडीम्ड एट प्रीमियम ओके एंड सेकंड थिंग इज बॉन्ड रिडीम्ड एट डिस्काउंट यानी कि आपको फेस वैल्यू से कम अमाउंट मिलता है मेच्योरिटी पर तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड रिडीम्ड एट डिस्काउंट तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें वो अमाउंट जो किसी बॉन्ड होल्डर को मेच्योरिटी के ऊपर मिलता है उसे हम कहते हैं रिडेम्शन वैल्यू ओके सो हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी देन थर्ड ऑप्शन इट से फेस वैल्यू फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो बेसिकली किसी बॉन्ड के ऊपर लिखी गई होती है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू यानी कि ये वो वैल्यू है जो उस कंपनी को जिसने बॉन्ड को इश्यू किया है उस कंपनी को लौटाने पड़ेंगे बॉन्ड होल्डर को आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द बॉन्ड देन लास्ट वर्ड इज एनपीवी एनपीवी बेसिकली क्या होता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है तो एनपीवी को समझने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से समझिए कि जो भी पैसा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जब से बॉन्ड होल्डर ने बॉन्ड को परचेज किया है वो उसके पास आता रहता है उसको हम कहते हैं कैश इनफ्लोस तो जो एनपीवी है वो इन फ्लोज से ही रिलेटेड है यानी कि आपके पास जो पैसा आता रहता है उसको आप कहते हैं कैश इनफ्लोस एंड जो पैसा जाता रहता है उसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लोस तो हम बेसिकली टाइम वैल्यू निकालते हैं इन कैश इनफ्लोस की एंड कैश आउटफ्लोस की एंड जो डिफरेंस होता है इन कैश इनफ्लोस का एंड कैश आउटफ्लोस का उसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसको कैपिटल बजटिंग में हम यूज करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में यूज करते हैं ओके सो एज पर क्वेश्चन हमारा आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन से कूपन रेट ऑफ अ बॉन्ड मीन्स जो कूपन रेट होती है किसी बॉन्ड की उसका क्या मतलब है मेच्योरिटी वैल्यू द इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन द बॉन्ड द वैल्यू एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द बॉन्ड The market value at a given point of time. So coupon rate basically वो interest rate है जो किसी bond में specify किया जाता है कि वो as a fixed income pay किया जाएगा and ये जो income pay की जाएगी वो dependent रहेगी इसी rate के ऊपर मान लीजिए किसी bond का price है base value है rupees हंड्रेड and coupon rate दी गई है एट परसेंट पर एन एम एंड वहां पर आपको जो पैसे मिलते हैं आपको जो कूपन अमाउंट मिलता है वो पर ईयर मिलता है तो उस केस में बेसिकली आपको एट परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू मीन्स एट परसेंट ऑफ हंड्रेड
according to the options option b is the right answer next question it says what value of an asset is equal to the present value of the benefits associated with it kaun si value asset ki us asset ke sath jo bhi profits benefits associated hai uski present value ke equal hoti hai market value sale or purchase value intrinsic value net present value ab isme se market value hame pata hai नेट प्रेजेंट वैल्यू हम जानते हैं तो वो तो इनका आंसर नहीं है सेल और परचेज वैल्यू वो होती है जिस रेट पर आप उसे या तो बेचते हैं या फिर परचेज करते हैं सो दिस इज आल्सो नॉट दी आंसर सो अवर आंसर इज हेयर इंट्रेंसिक वैल्यू सो इंट्रेंसिक वैल्यू जो होती है वो किसी भी एसेट के साथ जो बेनिफिट एसोसिएटेड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है सो so, इसकी डेफिनेशन भी यही है डेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस ऑफ एसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू होती है यानी कि जो भी आपके पास फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज है उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू तो आंसर इज ऑप्शन सी हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इट से होल्डिंग पीरियड ऑफ अ बॉन्ड फॉर विच द इंटरेस्ट रेट डिसअपियर इज कॉल्ड यानी कि कितने समय के लिए हम बॉन्ड को अपने पास रखें जिसमें जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो डिसअपियर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं येल्ड टू मेच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड रिडेमशन पीरियड ऑफ द बॉन्ड सो ऑप्शन ए है येल्ड टू मेच्योरिटी अब येल्ड टू मेच्योरिटी बेसिकली क्या होता है ये वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर जो बॉन्ड की पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है वो उसके प्राइस के इक्वल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी कहते हैं सो so, आप ये भी कह सकते हैं कि एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर अर्न करता है ओवर द बॉन्ड लाइफ अगर उसको मेच्योरिटी तक रखा जाता है देन इट इज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड जो ड्यूरेशन होती है किसी बॉन्ड की बेसिकली वो हमें सेंसिटिविटी बताती है प्राइस की इंस्ट्रूमेंट के रिलेट जो इंटरेस्ट रेट के साथ चेंज होती रहती है यानी कि इंटरेस्ट रेट के साथ किसी बॉन्ड के प्राइस की क्या सेंसिटिविटी है वो हमें कौन सी चीज बताती है ड्यूरेशन बताती है आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ड्यूरेशन बेसिकली वो टाइम पीरियड है इयर्स में जो इस चीज को मैयर करता है कि बॉन्ड के जो टोटल कैश फ्लोज है अगर वो किसी इन्वेस्टर को मिलते हैं उससे बॉन्ड का प्राइस कैसे कवर होगा यानी कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो कैश फ्लोज की फॉर्म में कैसे इन्वेस्टर को मिलेगा ओके okay, तो दो चीजें यहां पर कवर हो रही हैं एक तो ये है कि जो ड्यूरेशन है वो सेंसिटिविटी ऑफ अ प्राइस ऑफ बॉन्ड को मैयर करता है विद दी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से जो प्राइस है बॉन्ड का उसकी क्या सेंसिटिविटी है सेकंड है कि जो ड्यूरेशन है वो इस चीज को भी मैयर करता है कि कितने सालों में जो बॉन्ड का प्राइस है वो कैश फ्लोज की फॉर्म में इन्वेस्टर को मिल जाएगा तो बेसिकली ये वो होल्डिंग पीरियड है बॉन्ड का जिसमें जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो खत्म हो जाएगा ओके सो एज पर क्वेश्चन अवर आंसर इज ऑप्शन बी हेयर मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड क्या है जितने टाइम में जो बॉन्ड है वो मेच्योर हो जाएगा वो हो गया मेच्योरिटी पीरियड एंड रिडम्शन पीरियड भी वही है कि जितने टाइम बाद आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो मिल जाएगी वो हो गया आपका रिडम्शन पीरियड तो एज पर क्वेश्चन अवर आंसर इज ऑप्शन बी हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप जे की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो फुल वीडियो कोर्स एंड प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मॉक टेस्ट आर अवेलेबल दीज चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कंसेप्ट एंड ऑल द थिंग्स टू बी नो अबाउट फॉर क्लियरिंग दी जेआईबी एग्जाम इन वेरी अटेम्प्ट फॉर श्योर जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज फुल वीडियो कोर्स सो एस टू कवर ईच एंड एवरी थिंग एंड फॉर हंड्रेड परसेंट श्योर सक्सेस इन जे आई द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन The link is also visible on the screen. That is https colon double slash iibf dot info. You can also WhatsApp for more query on our number. That is eight three six zero nine double four two zero seven. So now let us continue with the next question, which is a numerical question, which says a bond has been issued with a face value of rupees twenty thousand. So a bond ko face value jiski bhi saar pe di gaya hai, uske saar issue kiya gaya hai. And coupon है उसका 12% for थ्री years. And required rate of return दी गई है 10%. What is the value of the bond? हमें value को find out करना है bond की Let us go to the work area to solve the question. तो यहां पर question को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं That a bond has been issued with the face value of रुपीज टेन ट्वेंटी थाउजेंड यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड क्या है बॉन्ड की फेस वैल्यू है उसके ऊपर ट्वेल्व परसेंट कूपन है एंड तीन साल का बॉन्ड है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दी गई है कितनी टेन की And we need to find the value of the bond. तो सबसे पहली बात है कि जो भी आपकी कैश फ्लो होंगे इन सभी कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाएगा किस रेट के ऊपर टेन परसेंट के ऊपर ओके जो भी कूपन मिलेगा तीन साल के लिए उनको यानी कि कूपन जो मिलेगा तीन साल के लिए 
उनको डिस्काउंट किया जाएगा वो कैश फ्लोज है एंड सेपरेटली जो फेस वैल्यू मिलेगी एट द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड उसको भी डिस्काउंट किया जाएगा एंड यहाँ पर बेसिकली हमने दो तरह के फैक्टर्स देखते हैं एक होता है पी वी आई एफ पी वी आई एफ क्या होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनिटी ओके एंड ये फैक्टर हम निकालेंगे तीन साल के लिए एंड यहाँ पर अगर कूपन के हिसाब से देखें तो कूपन कितना मिलेगा हर साल कूपन विल बी इक्वल टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड विच विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो यानी कि एक तो हम ट्वेंटी फोर हंड्रेड को डिस्काउंट करेंगे तीन साल के लिए एंड जो फेस वैल्यू है उसको डिस्काउंट करेंगे एट द थर्ड ऑफ द एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ओके फेस वैल्यू है यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड तो पी वी आई एफ ए जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तीन साल के लिए एंड पी वी आई एफ हम कैलकुलेट करेंगे एक साल के लिए इसके लिए ट्वेंटी फोर हंड्रेड के लिए तीन साल के लिए हम पी वी आई एफ ए कैलकुलेट करेंगे एंड ट्वेंटी थाउजेंड के लिए जो कि एक सिंगल हमारा इंटरेस्ट कैश फ्लो है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ओके तो ये वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं जो वीडियो है जो ये बताएगी कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई बहुत आसानी से आप सिंपल कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं जो कि जे के एग्जाम पे आपको अलाउड है तो उसके थ्रू कैलकुलेट किया हमने तो हमारे पास ये जो फैक्टर आया इट कम्स आउट टू बी टू एंड जो पी का जो फैक्टर आया हमारे पास डेट वॉज जीरो तो आसानी से उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ट्वेंटी फोर प्लस 0.751 पॉइंट सेवन फाइव वन इंटू ट्वेंटी थाउजेंड तो इसको सॉल्व कर लेना है जस्ट सो इट कम्स आउट टू बी फाइव नाइन सिक्स एट पॉइंट टू जीरो प्लस वन फाइव जीरो टू जीरो डेट इज टू जीरो नाइन एट एट पॉइंट एट जीरो सो दिस विल बी आर आंसर हेयर अगर आपको वैसे तो ये आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से आपको पी वी आई एफ एंड पी वी आई एफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप बेसिक को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझिए तो पहले आप इस तरफ देखें यहां पर अगर हम देखना चाहते हैं कि 2.487 फैक्टर कहां से आया तो बेसिकली यहां पर जो आपका कूपन है उसको डिस्काउंट किया जा रहा है डिस्काउंट किस रेट पर हो रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर यानी कि 10 परसेंट के ऊपर आपका ये डिस्काउंट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय वन प्लस आर आर यहां पर डिस्काउंट रेट है ओके दिस इज स्मॉल आर बेसिकली ठीक है तो यहां पर यह टेन है टेन का मतलब वो जीरो ओके तो यहां पर पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए है ये तो ये डिस्काउंटिंग होगी ये यहां पर सेकंड ईयर के लिए हो गया एंड यहां पर ये हो गया थर्ड ईयर के लिए यहां पर स्पेसिफिकली इसको अलग अलग लिखने तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट टू रेस पावर टू एंड प्लस वन वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन रेस पावर थ्री ओके तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो वन डिवाइड बाय वन की वैल्यू आती है हमारे पास जीरो प्लस इसकी वैल्यू आती है हमारे पास जीरो प्लस जीरो पॉइंट एट वन एट सो वैल्यूज बेसिकली हम देखेंगे यहां पर कौन कौन से आती हैं सो वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन ये वैल्यू आती है हमारे पास जीरो पॉइंट नाइन जीरो सेकेंड वैल्यू आती है हमारे पास जीरो पॉइंट एट टू सिक्स एंड थर्ड वैल्यू आती है हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन अगर इन दिनों को एड कर लेते हैं हम तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इतनी है आती रेडीज जीरो पॉइंट टू पॉइंट फोर डबल सेवन ओके तो ये वैल्यू कंपेरेबल है तो ये वैल्यू यहां से आई है इसी तरह से क्योंकि हमने सिर्फ इसकी जो वैल्यू देखनी थी तीसरे साल की मेच्योरिटी पर देखनी तो सिर्फ ये वैल्यू जो है यहां पर आई है डेट इज 0.751 ओके okay, तो इस तरह से ये वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं आप इनको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा तो सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए कि वैल्यूज कहां से आ रही है इसलिए मैंने ये चीज परफॉर्म करी है सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी एंड क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा नाउ लेट्स मूव टू दर सो द आंसर हेयर इज रुपीज टू जीरो नाइन डबल एट पॉइंट एट जीरो डेट इज अप्शन बी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच से बॉन्ड हैज बिन इश्यूड विद फेस वैल्यू ऑफ रुपीज वन थाउजेंड एट टेन परसेंट कूपन फॉर थ्री इयर्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू बी एट परसेंट वट इज वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द कूपन अमाउंट इज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस अगर कूपन अमाउंट है वो हाफ ईयरली बेसिस पर पे करना है तो उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी डेट इज सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल सो so, एक बार मेरिकल को दोबारा से देख लेते हैं बॉन्ड हैज बिन इशूड विद फेस वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है आपको थाउजेंड एंड कूपन रेट दिया गया है टेन परसेंट एंड तीन साल का कूपन है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जहां पर आप जिस रेट से डिस्काउंट करेंगे तो वो आपकी कितनी है एट परसेंट है तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हमने बतानी है कूपन जो अमाउंट है वो पेएबल है ऑन हाफ ईयरली बेसिस ओके जो यहाँ पर जो कूपन अमाउंट पेएबल हो रहा है वो हाफ ईयरली बेसिस पर है सो so, कहने का मतलब जो डिस्काउंट रेट है वो हमारी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी डेट विल ब
तो यहाँ पर फेस वैल्यू थाउजेंड रुपीज की कूपन रेट दिया गया आपको टेन परसेंट एंड क्योंकि ये हाफ ईयरली मिल रहा है तो कूपन रेट भी आप कितना कंसिडर करेंगे हाफ हो जाएगा फाइव परसेंट यानी कि आपको फेस आपको कूपन कितना मिलेगा कूपन अमाउंट मिलेगा आपको हाफ ईयरली बेसिस पर फाइव परसेंट ऑफ वन थाउजेंड डेट विल बी इक्वल टू फिफ्टी ओके एंड यहां पर क्योंकि आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो दी गई है एट परसेंट तो ये भी हाफ ईयरली बेसिस पर होगी यानी कि फोर परसेंट पर होगी लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो आपका फेस वैल्यू है जो आपको मेच्योरिटी के टाइम पर मिलनी है उसको हम डिस्काउंट करेंगे एट परसेंट के हिसाब से ही ओके तीन साल के बाद इसकी डिस्काउंटिंग इसके हिसाब से करेंगे यानी कि डिस्काउंट फैक्टर क्या रहेगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर यानी कि जीरो पॉइंट जीरो एट रेज टू पावर थ्री इसके लिए डिस्काउंट फैक्टर यही रहेगा किसके लिए फेस वैल्यू के लिए यानी कि वन थाउजेंड के लिए लेकिन जो आपका कूपन है उसको आप डिस्काउंट करेंगे सिक्स हाफ ईयर्स के लिए उसको आप सिक्स हाफ ईयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे फोर परसेंट की रेट पर मीन्स आपके पास फिफ्टी डिवाइडेड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर रेज टू पावर वन से लेकर आपके पास हो जाएगा फिफ्टी डिवाइडेड बाय वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर रेज टू पावर सिक्स ओके या फिर आप डायरेक्टली पी वी आई एफ एंड पी वी आई एफ ए वैल्यू लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ठीक है कि किसको हाफ करना है किसको मल्टीप्लाई करना है तो टाइम पीरियड जो होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो आपके पास रेट है उसको डिवाइड करते हैं तो यहां पर सिर्फ जो कूपन है वो आपका हाफ ईयरली मिल रहा है आपको जो फाइनल फेस वैल्यू थी वो आपको सिंगल टाइम पे मिल रही है तो टाइम पीरियड यहां पर तीन साल था हाफ ईयरली मिल रहा तो सिक्स हाफ ईयर हो गया जो डिस्काउंट रेट थी आठ थी वो चार हो गई जो आपको कूपन रेट है वो दस परसेंट मिल रहा था वो पांच परसेंट हो गया उसके हिसाब से हमने ये सब चीजें कैलकुलेट कर ली तो यहां पर आप पीवीआईएफ भी सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यूज जो पीवीआईएफ की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी जीरो पॉइंट एंड जो पीवीआईएफ की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी आपके पास फाइव तो कैलकुलेशन आसान है उसके बाद आपको मेच्योरिटी के ऊपर अमाउंट मिल रहा है फेस वैल्यू का थाउजेंड इंटू जीरो पॉइंट सेवन नाइन जीरो थ्री वन तो ये आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं प्लस यहां पर वैल्यू रहेगी फाइव पॉइंट टू फोर वन टू फोर इंटू फिफ्टी नॉट हंड्रेड ये मिस्टेक नहीं करनी है तो इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आएगी सेवन नाइनटी पॉइंट थ्री वन एंड ये वैल्यू आपके पास रहेगी टू सिक्सटी टू पॉइंट टू सिक्स टू डेट इज इक्वल टू वन जीरो फाइव टू पॉइंट थ्री सेवन सो इट विल बी द आंसर हेयर सो एज वी कैलकुलेटेड द आंसर इज ऑप्शन डी डेट इज वन जीरो फाइव टू पॉइंट थ्री सेवन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज द रेट ऑफ रिटर्न ओन अ बॉन्ड वेन परचेज एट इट्स करेंट प्राइस वेन कूपन इंटरेस्ट इज रिसीव इज कॉल्ड सो वो रेट ऑफ रिटर्न जो हमें किसी बॉन्ड पर अर्न होती है जब हम उसे करेंट प्राइस पर परचेज करते हैं वेन कूपन इंटरेस्ट इज रिसीव उसे हम कहते हैं करंट येल्ड ऑफ द बॉन्ड एंड करेंट यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द करेंट बॉन्ड प्राइस तो आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज करेंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज अ 10% बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 इज परचेज्ड एट ₹900 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करेंट यील्ड लेट्स गो टू द वर्क एरिया फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ 10% बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 इज परचेज्ड एट ₹900 एक 10% बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू आपको दी गई है तो फेस वैल्यू इज गिवन टू बी 1000 एंड जो उसका परचेज है रेट है वो है 900 का तो उसकी करेंट यील्ड को हमने फाइंड आउट करना है सो करेंट यील्ड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है तो इट्स इज कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय दी परचेज प्राइस जिस रेट पर आप परचेज कर रहे हैं इन टू तो ये आपका क्या रहता है कूपन यील्ड रहती करेंट यील्ड रहती है तो कूपन अमाउंट यहां पर देखें तो टेन बॉन्ड है फेस वैल्यू सो टेन ऑफ वन एंड परचेज प्राइस आपका 900, सो so 100 डिवाइडेड बाय 900 हंड्रेड इन टू सो इट विल बी 11.11 पॉइंट इलेवन परसेंट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया इसको सो इट विल बी 11.11 पॉइंट इलेवन परसेंट सो आंसर इज ऑप्शन ए डेट इज 11.11 पॉइंट इलेवन परसेंट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज वेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन फेस वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू मेच्योरिटी वैल्यू जब जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कूपन रेट के इक्वल हो जाती है तो जो वैल्यू होती है बॉन्ड की 
वो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल हो जाती है सो ओवर आंसर इज ऑप्शन सी हेयर तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होती है ये मिनिमम रिटर्न होती है जो कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है जब वो किसी इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट फॉर टू डेट इज अ टेन परसेंट सिक्स ईयर बोन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ रुपीज थाउजेंड हैज बिन परचेज बाय जी फोर रुपीज नाइन हंड्रेड यानी कि एक टेन परसेंट सिक्स ईयर बॉन्ड था जिसकी फेस वैल्यू वन थाउजेंड रुपीज थी उसको जी परसेंट के द्वारा नाइन हंड्रेड रुपीज में परचेज किया गया है एंड वी नीड टू टेल इट्स यील्ड टू मेच्योरिटी वी नीड टू कैलकुलेट वाई टी एम लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड फॉर द कैलकुलेशन सो वाई टी एम की डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे विच सेज की जो वाई टी एम है ये वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर जो हमारा मार्केट प्राइस है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज के इक्वल कर देता है वैल्यू को सो so, हमारा करेंट परचेज प्राइस क्या है हमारा डेट इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड ओके तो इसमें हमें अगर पता हो तो हमें ये पता है कि सिक्स ईयर बॉन्ड है तो आपको टेन परसेंट के हिसाब से अगर आपका जो बॉन्ड था वो थाउजेंड रुपीज का है तो आपको एंड में दो वैल्यूज मिलनी एक तो आपको मिलेगा फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिलेगी सो इट विल बी वन एंड इसके लिए जो फैक्टर यूज करते हैं वो अगर हम करते हैं पी फैक्टर यूज करते हैं क्योंकि यहां पर हमें वाइट एम की अब डिस्काउंट रेट का भी पता नहीं है वी डिनोटेड विद द के डी परसेंटेज एंड ये कितने टाइम पीरियड के लिए है ये है सिक्स ईयर बॉन्ड है ओके सो इट विल बी सिक्स ईयर प्लस आपको साथ में इसके मिलेगा कूपन यानी कि जो आपको एनुअल प्राइस मिलना है सो टेन परसेंट ऑफ वन थाउजेंड इक्वल टू हंड्रेड एंड यहां पर जो फैक्टर हम यूज करते हैं डेट इज पी वी आई एफ ए एंड ये भी सिक्स ईयर के लिए है क्योंकि ये हाफ एनुअली पेमेंट नहीं किया है इन्होंने एनुअल पेमेंट ही बोला है यहां पर सो so, वाई को हमें यहां पर कैलकुलेट करना है सो so, वाई को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करने के लिए हम दो के डी परसेंटेज को एज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी 12 परसेंट एंड 15 परसेंट अगर हम 12 परसेंट के हिसाब से सिक्स ईयर्स के लिए पी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो वो जो वैल्यू हमारे पास आती है डेट कम्स आउट टू बी जीरो तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो फेस वैल्यू आपको मेच्योरिटी पर मिलनी है उसके साथ एंड यहां पर अगर हम 12 परसेंट के साथ अभी हम 12 परसेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए कैलकुलेशन है तो 12 परसेंट के हिसाब से अगर पी वी कैलकुलेट हम करते हैं फैक्टर सो डैट कम्स आउट टू बी उस फैक्टर के लिए हमारा जो ट्वेल्व uh, के लिए पी वी फैक्टर हमारा कैलकुलेट होगा डैट कम्स आउट टू बी फोर जो PVIF एंड PVIF वैल्यू को कैलकुलेट करने वाली वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस वीडियो को जरूर देख लें बिकॉज वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम सेवर होने वाली है आपका टाइम भी बचाएगी प्लस आपको उससे लेंथी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी सो सिंपल से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर जिसके साथ ये न्यूमेरिकल आपका बहुत ही आसान हो जाएगा अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है ओके तो ये वैल्यू बेसिकली हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे यहां पर सोल्व कर लेंगे तो इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है हमारी 197.77 इसी तरह से अगर हम 15 परसेंट की वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पर जो पी वी आई एफेक्ट आता है 15 परसेंट के साथ डेट कम्स आउट टू बी 0.43233 पॉइंट फोर प्लस जो पी वी आई एफ एफेक्ट आता है डेट कम्स आउट टू बी थ्री पॉइंट सेवन तो इनको अभी सोल्व कर लेंगे वैल्यू को so when we are solving this we are getting our answer as 810.78 okay so now in dono se aap basically ytm ko calculate kar sakte hain to aapko ye cheeze pata honi chahiye ye ho gaya theek hai to isse aap ytm ki value ko calculate kar sakte hain let us see how so ytm percentage will be equal to jo aapke paas lower value thi percentage ki that is 12 plus jo difference hai dono ke beech mein that is 15 माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर आपकी न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू द जो लोअर के साथ आपका वैल्यू आई है दैट इज 917.77 माइनस आपका जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 900 जो हमें क्वेश्चन में दी गई है जो परचेज प्राइस है डिवाइडेड बाय द डिफरेंस तो डिफरेंस में जो टर्म बड़ी होगी उसको आगे रखेंगे क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है so it will be 917.77 minus 810.78 okay तो इन्हें जस्ट हम सोल्व कर लेंगे डेट विल गिव अस वैल्यू एज ट्वेल्व प्लस थ्री इन टू वन सेवन पॉइंट सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाय वन जीरो सिक्स पॉइंट नाइन नाइन ओके इजी टू सॉल्व 
तो यहां पर कैलकुलेशन काफी इजी है सो इट कम्स आउट बी 12.498 अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 12.50 ओके सो दिस इज आर आंसर सो देखने में लेंथी लग रहा है बट बिल्कुल भी लेंथी नहीं है आपको सिर्फ पी और पी को कैलकुलेट करना देखना है अच्छे से ठीक है तो अगर आप वो अच्छे से सीख लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा सो so, यहां से कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो हम निकाल सकते हैं वो ये है कि अगर आपके बॉन्ड प्राइस की वैल्यू जो है वो कम है फेस वैल्यू से तो आपके वाइटीएम की जो वैल्यू है वो कूपन रेट से ज्यादा होगी कहने का मतलब है यहां पर जो आपका प्राइस है वो है नाइन जो कि आपके फेस वैल्यू यानी कि वन से कम है तो आपका जो वाइटीएम है जो हमने कैलकुलेट किया है यहां पर वो आपका कूपन से ज्यादा होगा यानी कि टेन से ज्यादा ही आया है ओके सो कहने का मतलब है जो बॉन्ड प्राइस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई टी एम ओके सो बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई टी एम सो द आंसर हेयर इज वन टू पॉइंट फाइव जीरो डेट इज ऑप्शन ए ओके सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन आई होप यू वुड लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को हिट करना ना बोले ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिल सके जे की तैयारी करना सी की तैयारी करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है तो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि टाइम बहुत कम है सिलेबस बहुत ज्यादा है सिलेबस ज्यादा नहीं है इवन आप एक हफ्ते में एक हफ्ते में जे की तैयारी आसानी से कर सकते हैं वी हैव गॉट द फुल वीडियो कोर्स फॉर डेट उसमें सिक्सटी प्लस आवर्स की वीडियोज रहेंगी फोर्टी प्लस प्रीवियस चैप्टरवाइज क्वेश्चन रहेंगे सो डेट विल रियली हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम इन वन अटेम्प्ट फॉर श्योर तो This was the end of the video and see you again in the next video.